தென்கட்சியார் மாதிரி பேசணுமா பேசலாம் ரொம்ப ஈஸி அவர் மாதிரி நான் நிறுத்தி நிதானமாக மெதுவாக பேசுறத சொல்லல அவரை மாதிரி மக்களை ஈர்க்கிற சக்தியோட பேசுறத சொல்றேன் அவருடைய நூத்துக்கும் மேற்பட்ட இன்று ஒரு தகவலை எடுத்து ஆராய்ச்சி பார்த்தேன் பார்த்ததுல அவருடைய பேச்சு ஏன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை இந்த வார தகவலில் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போறேன் தென்கட்சியாரோட பேச்சில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா அவருடைய நகைச்சுவை அதை பற்றி நான் பேச போகிறது இல்லை அது இல்லாமல் வேறு அஞ்சு சிறப்பு அம்சங்கள் அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் அவருடைய முதல் சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா அவருடைய வாக்கியங்கள் அவரோட பேச்சை எடுத்து பாருங்களேன் பெரிய வாக்கியங்கள் எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே சின்ன சின்ன வாக்கியங்களாக இருக்கும் அதுலேயும் முக்கியமாக அவருடைய பேச்சு ஆரம்பிக்கும் பொழுது இருக்கு இல்லையா வாக்கியங்கள் அதில் வெறும் நாலு இல்லை அஞ்சு வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் பேச போகிற ஒரு பேச்சில் முதல் வாக்கியமாக இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு வகுப்பில் பாடம் நடத்திட்டு இருக்க ஆசிரியர் பாடம் நடத்தி முடித்த உடனே மாணவர்களை பார்த்து கேட்டார் மாணவர்களே இப்படி இவ்வளோ பெரிய வாக்கியத்தை முதல் வாக்கியமாக சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் மொத்த கும்பலும் காலி ஆயிடுவாங்க அதையே தென்கட்சியார் எப்படி திரும்ப பேசுவார் ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கார் நடத்தை முடித்த உடனே மாணவர்களை பார்த்து கேட்டார் மாணவர்களே இப்படி சின்ன சின்ன வாக்கியங்களாக பிரித்து பேசுவார் உங்களுடைய பேச்சு எப்படா முடியும்னு ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணாங்கன்னா தப்பு இல்லை அதுவே உங்களுடைய முதல் வாக்கியம் எப்போ முடியும்னு ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணாங்கன்னா அது பெரிய தப்பு இந்த டெக்னிக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் எப்படி வந்து பெரிய பெரிய வாக்கியங்களை சின்ன சின்ன வாக்கியங்களாக பிரித்து பேசியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ரெண்டாவது சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா அவருடைய செல்ஃப் டிப்ரிகேஷன் ஜோக்ஸ் அதாவது அவரை பற்றி அவரே ஜோக் சொல்லிக்குவார் அவருடைய இன்று ஒரு தகவல் நிகழ்ச்சியின் முடிவுல நிறைய ஜோக்ஸ் செல்ஃப் டிப்ரிகேஷன் ஜோக்ஸ் தான் இருந்தது பிற்காலத்தில் அவர் மேடைகளில் பேச ஆரம்பிச்சப்ப கூட நிறைய செல்ஃப் டிப்ரிகேஷன் ஜோக்ஸ் சொன்னார் ஒரு முறை அருள் தந்தையினுடைய விழா ஒன்றில் பேசினார் பேசுறப்போ அவரை அறிமுகப்படுத்தின ஒரு ஆள் வந்து புகழ்ந்து பேசியிருக்கார் தென்கட்சியார அப்ப தென்கட்சியார் மேடைக்கு வந்திருக்கார் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்ப என்ன சொன்னார்னா என்னை அறிமுகப்படுத்திய நண்பர் அவர்கள் என்னை பத்தி பெருமையா பல வார்த்தைகள் பேசினார்கள் அவர் அப்படி பெருமையா பேசினதுக்கு காரணம் எல்லாத்தையும் நானே எழுதி கொடுத்தது அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் டிப்ரிகேஷன் ஜோக் சொல்லி பேச ஆரம்பித்தார் ஆடியன்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் பலத்த கைதட்டல் அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அதனால் செல்ஃப் டிப்ரிகேஷன் ஜோக் சொன்னீங்கன்னா ஆடியன்ஸுக்கு அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் தன்னை தானே தாழ்த்தி கொள்பவன் பிறரால் உயர்த்தப்படுவான் உங்களுக்கு செல்ஃப் டிப்ரிகேஷன் ஜோக்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் இதில் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் உள்ள ஜோக்கை வந்து செல்ஃப் டிப்ரிகேஷன் ஜோக் நீங்கள் முழு வீடியோவையும் பார்த்தா தான் அந்த ஜோக் உங்களுக்கு புரியும் மூணாவது சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா எளிமை அவரோட பேச்சில் தேவை இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை கூட இருக்காது ஒரு முறை அவரை சென்னை வானொலி நிலையத்தில் வேலை பார்த்த சமயத்தில் கல்கி அவர்கள் அங்கே பேச வந்திருக்கார் கல்கியை ஒரு கதை சொல்லியிருக்கார் அவர் என்ன கதை சொன்னார் தெரியுமா எப்படி எளிமையாக பேசுறது எப்படி எளிமையாக சிறுகதைகள் எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி பேசியிருக்கார் அந்த கதையை எல்லா இடங்கள்லையும் தென்கட்சியாக சொல்லியிருக்கிறார் அந்த கதை என்ன தெரியுமா ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்ததா தையங்கார் சுவாமிகள் அவருடைய வேலைக்காரன் குப்பனை கூப்பிட்டு அடே குப்பா நீ உடனே பூரி பெரும்போது திருவேங்கடாச்சாரி சுவாமி வீட்டுக்கு ஓடி போய் திருக்குடந்தை திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமி திருக்கோவில் ஆராதனைக்கு திருத்துழா எடுத்துக்கொண்டு திருக்குளத்துக்கு போன போது திருப்பாசி வழுக்கவே திருவடி தவறி விழுந்தார்னு சொல்லு அப்படின்ட்டு இருக்கார் அவர் சொன்னதை குப்பை சரியா உள் வாங்கிட்டானான்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அங்கே போய் என்ன சொல்வான்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு குப்பை சொன்னா கும்பகோணத்து பார்ப்பான் குட்டையில் விழுந்தான் இதானே செய்தி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த மாதிரி எளிமையா பேசுங்க புரியாத வார்த்தைகளை போட்டு பேசி பெரிய ஆளா இருக்கிறத விட புரிகிற வார்த்தைகளை போட்டு பேசி எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஆளா இருங்க நாலாவது சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா அவர் ஆடியன்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி பேசுவார் இப்ப ஒரு குரல் விழால பேசுறாருன்னா குரலை மையமா வச்சு பேசுவார் அதுவே மாணவர்களுக்காக பேசுறாருன்னா மாணவர்களை மையமாக வச்சு பேசுவார் எங்கே பேசுகிறாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுவார் ஆனால் அவர் பேசுகிறத பார்த்திங்க வச்சுங்களேன் எல்லா மேடையிலையும் ஒரே கண்டென்ட் தான் பேசுவார் சிரிப்பு எல்லாருக்கும் முக்கியம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மனித நேயத்தோடு இருக்கணும் அதே கண்டென்ட் தான் பேசுவார் ஆனால் அதே கண்டென்ட்டை ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி பேசுவார் ஆடியன்ஸுக்கும் அவர் பேசுகிறது அவங்களுக்காகவே பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அஞ்சாவது சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா அவர் ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை புரிஞ்சு
அதுலேயும் சூப்பராக இருந்தார் நீங்கள் யோசிக்கலாம் அவர் ரேடியோவில் பேசினவர் அதுவும் இன்று ஒரு தகவல்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை பண்ணவர் ஆடியன்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லை அப்புறம் எப்படி ஆடியன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அதுலேயும் பண்ணார் எப்படி தெரியுமா கேள்விகள் மூலமாக அவர் ஒரு தகவல் சொன்னாவோ இல்லை ஒரு கதை சொன்னாவோ அதுலேயும் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்பார் அவன் என்ன செஞ்சான்னு தெரியுமா அவன் ஏன் அங்கே போனான்னு தெரியுமா அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸோட மைண்டில் ஒரு கியூரியாசிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி கேள்விகள் கேட்பார் ஆடியன்ஸும் அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்ட்டு யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுதான் ஆடியன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி பேசி ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனாக அதிகரித்தார் இதாங்க அந்த அஞ்சு சிறப்பம்சங்கள் இதை நீங்களும் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா தென்கட்சி ஆற மாதிரியே பேசலாம் நான் ஒரு முறை மேடையில் பேசினேன் பேசி முடித்த உடனே கீழே வந்தப்போ ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்தார் வந்து சொன்னார் நீங்கள் பேசினதில் பெரிய வாக்கியங்களை விட சின்ன வாக்கியங்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனார் நான் அவர்கிட்ட எந்த வாக்கியங்கள்னு கேட்டேன் அதுக்கு சொன்னார் நீங்கள் நன்றி வணக்கம் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த வாக்கியங்கள் தான் இனிமேல் அந்த வாக்கியங்களை வச்சே நீங்கள் எல்லா பேச்சையும் ஆரம்பிக்கலாமே அப்படின்னார் நீங்கள் எனக்காக எதுவும் பெருசாக செய்ய வேணாம் அதை பிரித்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்